En la capital del estado, un hombre fue asaltado por dos personas armadas y lo despojaron de su mochila, en la cual llevaba 35 mil pesos, una computadora portátil, su teléfono celular y una billetera con 5 mil pesos. Los hechos se dieron en el condominio San Juan, sobre la avenida Texcoco y Cayanáhuac. El agraviado señaló que cuando salía de su casa, fue interceptado por estas personas, quienes lo encañonaron y despojaron de su mochila. Los sujetos escaparon a bordo de una motocicleta. Los policías, luego de levantar los datos, le dijeron a la víctima que se resignara, pues ese dinero ya no lo volvería a ver. También en Tuxtla Gutiérrez, con el consentimiento de su madre, una menor fue abusada sexualmente por su padrastro, dentro de su vivienda, ubicada en la Primera Sur y Primera Poniente de San José Terán. De acuerdo con las autoridades, la abuela de CM, de 14 años de edad, fue quien reportó al 911 luego de que su nieta le explicara lo que había pasado. Tras la llamada, los uniformados acudieron al lugar y detuvieron a Alberto Vázquez Jiménez, de 45 años de edad. El gobierno municipal de Arriaga continúa trabajando para mejorar los servicios en materia de seguridad pública municipal, por lo cual realizó la instalación de modernas cámaras de seguridad en diferentes puntos de la cabecera municipal, las cuales permitirán realizar monitoreos y grabaciones de las acciones que se den en diversos lugares clave. En Tapachula, un grupo de sujetos causó daños a un colectivo y lesionaron a su conductor. Los hechos se dieron sobre la doceava avenida Sur y sexta calle Poniente. El grupo de sujetos dañó el colectivo de la Ruta Libertad, el Carmen, e hirieron al chofer, Fernando Figueroa, de 31 años. Los oficiales lograron dar alcance a uno de ellos, el cual se identificó como Alfredo Morales, de 28 años. Fue llevado a los separos preventivos para que explique las causas de la agresión. En Tuxtla Gutiérrez, dos sujetos armados asaltaron una sucursal de la tienda de pinturas Comex, ubicada en la colonia Pedregal San Antonio, llevándose una fuerte cantidad de dinero. De acuerdo con uno de los empleados, los sujetos llegaron y los amagaron con pistolas en mano, despojándoles de 28 mil pesos de la venta del día. Después escaparon tranquilamente. Un trabajador de nombre Fabián Castillo, de 31 años, fue golpeado en el rostro. Hasta el momento no hay detenidos. El gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, realizó una gira por el municipio de Vigijiapan, donde inauguró la pavimentación de vialidades, entregó una patrulla y camiones recolectores de basura al ayuntamiento, además de beneficiar a productores y productoras del sector agropecuario. Para estas y otras noticias, consulta recordchiapas.mx.